En esta ocasión el rival será el Deportivo Español, un rival que los mismos jugadores del Deportivo Español en algún momento entendieron ya estaba descendido, lo que va a traer polémicas en el futuro. Pero además de la muy buena actuación de River, va a haber algunas cosas bastante curiosas en el desarrollo del encuentro. Bueno, nos metemos entonces para ver los cinco goles de este partido, con muchas incidencias que después seguramente vamos a tener la posibilidad de comentar. Ya estamos viendo la goleada de River frente al Deportivo Español. Deportivo Español con los mismos titulares que igualaron frente a Colón. ¿Quiénes son, Russo? Son estos. Con el 21, Giorno. El 3, Alman 2. El 4, Vanegas. El 14, Mezque. El 33, Jorge Federico Reynoso. El 20, es su capitán, el Moncho Fernández. El 31, Diego Segovia. El 24, Juan Cruz Real. El 6, Juan Martín Parodi. El 1, es Carrario. El 23, para Osvaldo Canovio, Luis Blanco es el técnico. River, con las ausencias de Leo Astrada y Marcelo Gallardo, presenta estos titulares. Sergio Rec. El 12 Bonano, el 4 Hernán Díaz, el 2 Celso Ayala, el 6 Berizo, el 14 Placente, el 20 Marcelo Escudero. El 27 Gómez, el 23 Aymar, el 11 Berti, el 22 Ángel, el 7 Marcelo Salas, es su entrenador Ramón Ángel Díaz. Todo dispuesto en el Bajo Flores, eh, vendrá el, el pitazo de Fabián Madorrán, por primera vez dirige a River, se la toca el colombiano Ángela Salas, ya están jugando el Deportivo Español y River. Se viene River, en el arranque del partido nomás. Este es Placente, para meter el centro Placente. Salas que la va a buscar, aquí está el chileno Salas. Marca y quita, y sin cometer falta, se llevaba esa pelota ahora el jugador Reynoso. Insiste River con Escudero, el centro de Escudero. Aparece Pablito Aymar, para entrar el negro, ¡Gómez! ¡Gol! del pelado Díaz, 1 a 0, Marcelo Gómez. Mire que le cuesta hacer goles a Marcelo Gómez, el cuarto en casi 200 partidos en primera, el primero en River, 33 segundos nada más. Un tiro de Gómez que suponíamos, por lo menos yo, yo no iba a detener, no, se le fue la pelota por abajo al arquero del Deportivo Español y River sale desde el vestuario ganando. Qué bueno el regalo para el negro Gómez. Carrario, ¿qué quería? No Un... podía porque la sacaba placente. Una satisfacción personal para el pelado Díaz que tanto insistió para que los dirigentes lo compraran. El pelotazo de Armando lo quiere buscar a Carrario. Está con Celso allá, la gana el paraguayo por ahora para reventarle a Hernán Díaz. Esperando el colombiano Ángel. La bajaba Ángel, la viene a buscar Pablito Aymar. Aquí está Aymar. En la marca estaba Real, no podía Real. Escudero, Aymar, toca a River ahora. El negro Gómez que arrancó con todo. Viene para Hernán Díaz, aquí está la hormiga, el toque para Escudero, quiere enganchar Escudero, de largo Canovio. La persigue Canovio, viene cambiando con este surdazo Escudero para el Toto Berizo, está esperando Placente. Ha salido enchufadísimo River, volvió a verte, ahí está. Aymar Gómez, dominando Placente, le viene a buscar la bruja, recuperado ya del desgarro. El Toto Berizo, Celso Ayala, hace circular la pelota a River. Viene para la bruja Berti. No podía Pablito Aymar. Estaba marcando y sacaba el Moncho Fernández. Hay infracción sobre el hombre del Deportivo Español. Estiró libre. Vanegas Carrario. Parodi. Avisa al Deportivo Español. No pierda la tranquilidad. Afíliese a consolidar el futuro en primer lugar. Español tiene tres jugadores realmente peligrosos. Su conductor, Juan Parodi, el uruguayo, es el que remata el arco desde lejos. Y la manda afuera. Los dos puntas, Carrario y Canovio, han convertido la mayor parte de los goles del Deportivo Español en el campeonato. No se fue la pelota, llegó Placente, amagando Placente. Venía para Aymar, sigue Aymar, Alman 2, viene para Berti, apurado Español atrás. Aymar de nuevo, va Pablito, le deja la pelota a Escudero, lo busca a Berti, lo bajó Alman 2. 
Me parece que se lo llevó por delante Berti al Mandós. Madorán estaba un metro, ¿eh? Dijo arriba. A ver. No, no alcanzo a ver infracción realmente. Hernán Díaz y el saque lateral. El chileno Salas. En el camino Pablo Fernández. Sigue el chileno. Entrale, me gusta el chileno. Marcelo Yarno, espectacular, salvando al Deportivo Español. Les dije, si le dan tiempo y distancia al chileno, es mortal. Tuvo su chance, la primera, el goleador que tiene River y el fútbol argentino. Zurdazo respondió muy bien Yorno, que dio algunos pasos adelante a Chico y la sacó al córner. Amaga Juan Cruz Real. El toque viene para el Coco Reynoso, que se va a esforzar para llegar a esa pelota. Pica por la derecha al mandó, ya lo vio Reynoso, prefiere jugar por abajo. Aparece por aquí el Moncho Fernández, Pablo Fernández, la pica para Carrario, domina Carrario, marca Berizo. Va a salir jugando, quiere al menos hacer eso, placente. Bien por Diego. Se la deja la bruja Berti. Este Sergio Berti, ahora el negro Gómez. Monopolizando la pelota River en el medio. Viene para Ángel, Berti, el pelotazo para Salas. Lo corre Mezque, va Salas, lo corre Mezque. Encara el chileno, sigue el chileno, sigue el chileno, la tocó, el gol, el gol. Salas, primer gol del chileno Juan Pablo Ángel con la camiseta de River, River le gana al Deportivo Español, 2 a 0 Salas fue a buscar esa pelota con Messi, que iban los dos de manera similar, mire lo que hace Salas acelera, cualquier jugador se frena, Salas engancha llega hasta la línea y le da la pelota a Ángel que venía, para que la toque empuja a la colombiano con la parte interna del pie derecho Ángel la introdujo en el arco vacío. Jugadón del chileno Salas. Qué diferencia hay entre River y Español. 13 minutos, dos goles arriba. En el punto del penal lo veo a Canovio. Le pega Real, tendrá que ser de Bonano. ¡Oh! Se le escapó esa pelota. Y la viene sacando a cualquier parte Celso Ayala. La baja el chileno Salas. Le cayó a Pablo Fernández. Sigue Pablito Fernández, pide el centro parodi en el área. Bonano, ahora sí. No hubo rebote. Es que en la jugada anterior Bonano había bajado la pelota sobre todos los jugadores, por eso chocó con alguno y perdió la pelota. Ángel, que le ganó a Reynoso, le cayó a Aymar, solo Salas, solo Salas. Cobró falta de Ángel sobre el jugador Reynoso. Protesta Ramón Díaz porque dice que Madorán tocó el silbato después. Ya estaba pelado, ya cobró. Seguramente Madorán observó a dónde iba la pelota, como le quedó un jugador de River, sancionó. Lo saca con el brazo derecho, tiene razón el árbitro. Se la quiere llevar Pablo Fernández, se la lleva nomás. Si te gusta pegale, sigue Pablo Fernández, pegale Moncho. Aquí está Pablo Fernández, metió el centro para Carrario, llega Bonano. Tiro de estilo. Es que no hubo infracción, Bonano hizo todo lo posible para no cometerle falta a Carrario. Hay alguna fragilidad, alguna cierta debilidad en la defensa de River en algún momento con estos pelotazos cruzados. Se acaba ahora en la puerta del área la bruja Berti. La viene metiendo al mandos. Celso Ayala, Pablo Fernández. Hay plancha de Diego Placente, sí señores. Tiro libre indirecto, correcto Madorran. Bueno, ¿quién te gusta para el tiro libre, Ruso? ¿Parodi? Sí, me gusta Parodi. No hay otro, te digo. Sí, no, no está. Pero el que patea los tiros libres es él siempre. Pero es indirecto. Ahí va, mira. Ahí está Parodi. ¿Se ¿Viste? lo van a tocar a él? En el área está Carrario, está el Coco Reynoso, también se está ubicando Vanegas y Alman 2. Juan Cruz Real y Parodi. Va a haber toque seguramente para Parodi, está también Reynoso muy solo. ¿eh? Aquí está Parodi al segundo palo, ahí empujón de Alman 2. Se va a tirar de nuevo, se adelantó la barrera y, y la amarilla para Berti. Sí señor. Es el primer amonestado. Así se adelanta. A ver. Berti está un poquito más adelantado, un paso más adelante que los demás jugadores de la barrera. ¿Cambiarán o buscarán de nuevo a Vanegas o al mandó por el segundo palo? Lo aconsejable es un toque cortito para que le peguen al arco, ¿no? Hace Digo. tres minutos que están para tirar el tiro libre este. Sí. Hoy no se casa nadie, ¿no? Oh, no, hoy no, no. Bueno. 
Aquí va Parodi de nuevo. Parodi. Claro, sí, sí, sí. Le dejó correr Bonano. Perfecto lo del árbitro. Pero no vieron el brazo arriba de Madrid. Tontera de Parodi, que pateó al arco. Qué increíble. ¿no? Increíble. Está el árbitro con el brazo adelantado, claramente. Además era jugada peligrosa. El tiro. Bonano levanta las manos. Estaban todos avisados. Menos Parodi parece que se olvidó que era tiro indirecto. Por eso le dio al arco y el gol no vale. Correcto lo del juez. Eso un tron. Máxima protección desde el arranque. Aquí va Canovio, espera Carrario, Parodi, Segovia ahora, cruzando Berizo, está en el área esperando Canovio, también Carrario, más atrás Real, viene para el Mandós, juega por abajo con Parodi, buen enganche de Parodi, en el camino Placente, lo tiene a Segovia que va a meter el centro por abajo, la viene bajando Canovio, la media vuelta de Canovio, a mí me gustó, y a vos Fabri. Español tiene un problema, hace en seis pases lo que River resuelve en dos, de todos modos es una buena jugada. Tiene espacio Canovio para meter esa media chilena después del centro bajo atrás y que Almandón la dejara muy bien pasar. Antes que lo cruce Ayala, la manda alta. Berti, sigue Berti. Buena corrida de Berti, lo canto, lo tengo decidido. Berti, 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 ¡Giorno! Si hubiera sido gol... <risa> Nos vamos. Se gambeteó todo lo que se le ponía por delante, Berti. Cuatro jugadores de español pasaron... Algunos de River arrastraban marcas. Le quedó un poquito larga con Giorno que con el pie izquierdo, como si fuera un defensor, después atrapa la pelota con las manos. Giorno, el arquero de Español, evita lo que hubiera sido seguramente el gol de la fecha. Lo tiene anotado Neto para el segundo tiempo, ¿no? Sí, lo tengo anotado. Ya me dijiste. Berti de nuevo, después que lo bajaron a Placente. Viene para Ángel. Aymar, posición fuera de juego de Berti había. Aquí el chileno Salas, Salas. Hay empujón de Salas. Sobre Reynoso, sí señor. Hay una tarjeta, ¿no? Sí. Para Segovia es el número 31 por reiteración de faltas. La cuarta amarilla. Lo había bajado primero a Berti y después Placente. Estábamos viendo la, la jugada de Salas. Discutible, ¿eh? La, de, la determinación de Fabián Madorrán en esta jugada. Para mí lo empujo. Pero bueno. A usted discutible. ¿Tenés la pisera a mano para anotar el cambio? Sí, señor. El que se va es el número 4, Vanegas, el jugador de Belsarfi, el que está a préstamo aquí en el Deportivo Español. Ingresa el número 28, Luciano Nicotra. Ya está Nicotra en la cancha, le pega muy fuerte este. Sí, ya hizo un gol de tiro libre en el partido contra los jugenios. Hernán Meque para el tiro libre. Alguien que, haya, que haga callar al de la voz del estadio. Alman 2. Balman 2, el saque lateral será finalmente para el Deportivo Español, llegó la zurda del Toto Berizo, estaba Berti también, cuando vemos a Segovia el amonestado. Aquí viene para el chileno Salas, lo tocó, sabes que no, sabes que no, ¿no? perfecto Madorran, ¿eh? parecía que lo había tocado Mezque, levantaba los brazos Mezque como diciendo no lo toque, la viene cambiando Real, la tiene Alman 2. No, no le hizo nada, tenés razón, muy bien el árbitro. Berizo, Placente. Candidato a la tarjeta Salas en cualquier momento. A infracción de Pablito Fernández, el tiro libre será para River. Se está yendo este primer tiempo, 44, 57 segundos. Berti, Aymar, se frena Aymar, lo estaba tomando del brazo Pablo Fernández. Viene para Escudero, alarga para Hernán Díaz, que toca para Aymar. Se frena Aymar, aquí está Aymar, la quiere el negro Gómez, la quiere también Placente, viene para Diego Placente, se acercaba Marcelito Gómez, se encara Placente, la quiere Salas en el área, la quiere Ángel, viene para Ángel, primero Hernán Mezque para sacarla, la va a completar, al mandó, picó mal esa pelota, de cualquier manera saca al mandó, se apura Segovia, a mitad de camino quedó el negro Gómez, viene para Parodi, el ulular de la gente de River invadiendo el espacio aquí en el estadio del Deportivo Español, la pelota viene para Juan Cruz Real, dominando Juan Cruz Real, Está solito Canovio, viene para Canovio, pega el uruguayo, Canovio, para dominar Tito Bonano. Por fin una llegada, por fin algo de emoción en este primer tiempo que ha tenido. Un primer cuarto de hora electrizante y un final realmente aburrido. Este es el tiro de Canovio y la contención de Bonano. Posición adelantada de Salas, no se hace el tiro libre porque el señor Fabián Madorrán, de buen arbitraje hasta ahora, anuncia que aquí en el Bajo Flores está ganando River. 2 a 0 al Deportivo Español con goles del Negro Gómez en el arranque nomás. Y el colombiano Juan Pablo Ángel.
Lo que viene, lo que viene, fútbol de primera, se viene el segundo tiempo, se vienen más goles, se vienen los penales, se viene la expulsión de Bonano, se viene el triunfo de River. Oficial de la selección argentina. Todo dispuesto, da la orden Madorran. El recién ingresado Wilson Núñez tocaba para Carrario. Ya están jugando el Deportivo Español 0, River 2. Ruso Núñez, ¿por quién? Por el número 24, Juan Cruz Real. En River Rec lo veo al indiecito Solari. Ingresó con la camiseta número 21, se fue el 11, Sergio Berti. De largo Escudero, otro enganche de Wilson Núñez. No puede con Escudero, la toca Palita y más. ¡Ay, qué fuerte que le entró! Creo que fue Mezque, ¿eh? Sí. Lo van a molestar seguramente después. Va Ángel, va Ángel, se frena Ángel frente a la marca de Nicotra. Sigue Ángel. Lo viene buscando a Solari, aquí el centro de Solari. Salas que la baja, Salas para el tercero. Es penal, es penal, es penal, es penal. Penal para River, lo bajó el Coco Reynoso. No hay lugar para la discusión, Fabri. Ninguna. Qué pelota le puso Solari a Salas. Lo vio entrar al chileno por el costado derecho. Salas le ganó la posición, este es el pelotazo, está perfectamente habilitado Salas, mirá, ves cómo engancha, cómo lo deja desacomodado al jugador de español que lo agarra del brazo, después se tira el chileno, pero es clara la infracción de Reynoso sacándolo con el brazo, apenas lo saca, apenas, se tira al chileno, pero hubo infracción. Prepara el latigazo de zurda, da la orden Madorran, va por su gol el chileno, Sala, Jordi del Arco, Sala. chileno Marcelo Salas, anuncia aquí en el Bajo Flores que River está liquidando el partido, le gana al Deportivo Español 3 a 0 le pega con zurda abajo esquinado, Giorno intuye, vuela bien, alcanza a amortiguar el efecto de la pelota pero no puede impedir que se meta el gol de Salas, el gol 23 en 46 partidos uno cada dos partidos Carrayo que no podía, Wilson Núñez Wilson Núñez va a ver hizo penal penal, penal de Placente Penal de Placente, lo bajó a Carrario, no dudó Madorran. Mm, qué duda me queda con esta jugada. Festeja de cualquier manera la gente de River detrás del arco que defiende el Tito Bonano. Quiere español el descuento, lo dejará Bonano. Pablo Fernández. Y ahora de qué te disfrazás, Moncho. A cualquier parte sigue ganando River 3 a 0. Le quiso pegar con alma y vida a Pablo Fernández, efectivamente así fue. Le dio recto, Bonano elegía su palo derecho, pero la pelota se fue un metro arriba. Viene la pelota, la bajó muy bien Canovio, la viene bajando Pablo Fernández, el surlazo de Pablo Fernández, Bonano que da rebote, Bonano que domina cuando chocó con la pierna de Parodi. Esperemos que no haya pasado nada. Un buen tiro de Pablo Fernández de media vuelta, domina y ahí sacude el zurdazo. El arquero da rebote, pero llega antes. ¡Qué parodi! Se va a ir escudero en River. Este es el tiro, otra vez, Bonano. La pelota venía para Ángel. Hay infracción de Nicotra, tenía razón el pelado. 3 a 0 gana River. Parodi, no. A ver a quién amonestó. A Wilson Núñez, sí. me parece. Amonestado Wilson Núñez. Sabes que ya venía de la jugada anterior, ¿no? Cuando sacó Bonano. Ahora sí. es una ceremonia en cada tiro libre. ¿eh? Sí. Solari para la zurda. Para el derechazo Aymar. Va Aymar, Aymar. Pegó en la barrera. Se adelantaron, viejo. ¿eh? ¿Y cómo? Aymar de nuevo. Sigue Pablito después del rebote en la barrera. Debuta oficialmente con la camiseta de River, el 26 Carlos Javier Neto se retiró con el 20 Marcelo Escudero. 
La venía sacando Pablo Fernández. Devolvía el Toto Berizo. Va Ángel. Solo se está Salas. Aquí está Ángel. Caía al Mandós. Aprovecha y se la lleva a Solari. Engancha a Solari. De largo al Mandós. Casi le comete penal. Viene para Ángel. Péguenle, viejo Pablito Aymar. Salas, Salas. Giorno. Cuando estaba todo anulado. Este es el toque para Salas que volvía de la posición adelantada. Celso Ayala va a jugar seguramente con Bonano, no, prefiere girar y se complicó. Va Wilson Núñez, la pide Carrario, está llegando Parodi, sigue Wilson Núñez, a ver qué haces negro. Negro, qué regalito para Placente. Le entró muy fuerte Wilson Núñez y lo van a echar. Afuera Núñez, ya estaba amonestado, amarilla y roja. Va mal Wilson Núñez, sí señor. Es una jugada de tarjeta amarilla. Como está amonestado, fíjate, va muy mal en realidad viéndolo así. Hagamos silencio. Se retira el mejor delantero del fútbol argentino actualmente. Miremos la carita de Carrario, es quien se va. Ingresa un juvenil, 20 años, Juan Carlos Cisneros. El número 41 hay una amarilla. Ya jugó un par de partidos Cisneros. Y amonestado Bonano por demorar. Bien. Otro que se gana la tarjeta tontamente. En River son tres, Bonano, Placente y Gómez. Antes había sido amonestado Barti que se nos está en la cancha. ¿Y en español? Uy, 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 a ver, a ver, a ver. Opa. Lo, lo echa, ¿eh? Lo echa Bonano. Pero no entiendo, ¿eh? ¿Por qué no dio la orden para que saque? Si lo apuró para que saque. Ahí están consultando con Ángel, que parece que se ofreció ahí al arco. Sí, va de voluntarios, ¿no? Sí, sí, Ángel, 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 bueno. Y además los colombianos tienen una buena historia en nuestro país, ¿no? Pablito Aymar que la baja, lo van a comer a Pablito allí, por eso tocó. De primera para Solari, va a buscar Cardetti, va a buscar Cardetti, le ganó la posición al Mandós. Aquí va el Chapulín, sigue Cardetti, mete el zurdazo, Cardetti, ¡Sorno que salva! Lo tenías, Chapulín, no contaban con tu astucia. La primera posibilidad de Cardetti en el partido, ganándole primero al Mandós y después al cierre de Reynoso. La zurda, bien giorno. Digo, a Bonano le van a dar una fecha de suspensión, ¿no? Sí. Mira, un Reynoso que se quedó, giorno que sale, subsanando el error de su compañero. Estaba dormido Reynoso. Sí. Voy a esto, le darían la misma que a Canigia por la patada que pegó. Claro. Hay algo que no anda bien en el fútbol argentino, ¿eh? Sí, y no es de ahora. Y no es de ahora, de hace mucho tiempo en algunas cosas, ¿no? Cisneros. Mezque que lucha, Aymar que gana. El negro Gómez que aparece, traba con Parodi, llega Cisneros. Guarda que estás amonestado, negro. Aquí va el negro Gómez con infracción. Estilo libre para el Deportivo Español. Todavía no la tocó Ángel. River está decidido a que la pelota no llegue a las manos de Ángel o que la gente de Español remate. Claro, la mejor, manera, la mejor manera es tenerla y atacar. Parodi para el tiro libre, va Parodi. Lo salvaron Ángel por ahora, la venía sacando Neto. Le cayó a Parodi de nuevo. No puede Aymar, sigue Parodi. Le cayó a Cisneros, aquí va el negro Cisneros. Recién ingresado, aparece Solari en escena. Tocó bien para Aymar. Le ganó la posición a Hernán Mez, que metió el pelotazo para Cardetti. Salió Giorno, jugando como un marcador central. Atajala, Ruso. Está loco el pelado. Un ¿La tocará loco. Ángel antes que termine el partido? 31 del segundo tiempo. Ingresamos en los últimos 14. Pablito Aymar, placente. Está como el llanero solitario. Cardetti. Hablabas de la suspensión de Canigia, lo que le puede tocar a Bonano. Estoy esperando también, con mucha ansiedad, la suspensión que le pueden dar a Gustavo Barros Esqueloto. Sacaba el Toto Berizo, que pateó una puerta y rompió un vidrio, de paso. El pelotazo de Placente. Baimar con Nicotra. Está ganando Nicotra. Pero falta de Nicotra, clarita. clarita. Lo sacó con el brazo. Se le está escapando el gato a Madorrar, ¿eh? Dominando la pelota Pablo Fernández. Cinero que se frena. Va Cineros. No tiene tortuga, ¿no? Aquí está el Mandós. Tiene la pelota para Pablo Fernández. Viene sacando Celso. La devuelve Reynoso. Aparece Celso. Berizo. Se apura Cardetti, llega Cardetti, dominando el Chapulín. A la marca Bernan Mezque, viene también Reynoso. Pasó entre los dos, que bien que le hizo el Chapulín. La está esperando Aymar. Más en la izquierda está Solari, sigue Cardetti, sigue Cardetti. 
Llegó para quitar esa pelota Segovia y ahora Marcelo Jorno. La última se la sacaron, había hecho una buena jugada individual. River ha entrado en el torbellino, en la confusión del Deportivo Español. Ese es el problema, por eso no convierte otro gol. Ramón, dice, Ramón Díaz, Neto, ya estoy con vos, el negro Gómez, viene para Solari. ¿Qué dice Ramón? No, Ramón se lamentaba de decir, tirate, tirate, le viene empujando a Carretti, ¿no? Solari que la viene cambiando, el negro Gómez que toca de primera, Neto que la tiene, te le pega bien, guarda, eh, pegale Neto, Neto. Javier Neto, otro que debuta con la camiseta de River. Y otro que se da el gran gusto meter ese cañonazo. Tiene todo el tiempo del mundo para acomodarse y sacar un remate. ¿Qué distancia del arco? Yo creo que son 35 metros. Seguramente lo podremos medir. Hay responsabilidad del arquero también en el gol. Este es el bombazo de Neto y el festejo del jugador iniciado en Argentinos Juniors. Está con 10 River por expulsión de Bonano. Todavía no la tocó Juan Pablo Ángel, el improvisado arquero de River. Dominando Cisneros, sigue Cisneros. Aquí está Cisneros, Cisneros. A ver, Ángel. Ángel, en dos tiempos. Final el colombiano. Ah, bueno. Se tiró para, para ganar el aplauso. Se ríe, Ángel, está bien. Este es el pelotazo. Y ahí se zambulle, mirá. Mirá cómo se tira. Bien el arquero. Ahí va. Buen pelotazo. Después se tira de nuevo. Ahí está. Arriba de la pelota otra vez. El de Cisneros para que ustedes que son de River, se solacen con este arquero improvisado que ha respondido bien en el primer tiro. Cisnero que va a buscar de nuevo, Cisnero para buscar. Va a acomodar y va a sacar Juan Pablo Ángel desde el arco de River. Si escuchó bien, no estoy loco, ¿eh? Ángel. Este tiro es el del Virrey Cisnero, se fue al camino real la pelota una broma. El chico Cisnero juega su tercer partido en primera división. Cisnero que domina. Venía la pelota para Parodi. Digo, digo que no debe ser fácil estar en el lugar de los jugadores del Deportivo Español, un equipo prácticamente condenado. La robó Aymar, va Aymar, espera Cardetti, miralo Pablito, espera Solari, viene para Solari, Cardetti que va al medio, busca el quinto River. De esta manera no. Sigue River, Hernán Díaz, se enganchó Hernán Díaz. No lo dejó Nicotra, quería su gol la hormiga. Abajo va Neto. Yo recuerdo el partido del torneo Apertura en la cancha de River, cuando River le ganó 3 a 0 al Deportivo Español. Fue una exhibición de River que lo vapuleó al Deportivo Español y aunque en el primer tiempo pegó tres tiros en los palos, no pudo torcer la suerte y terminó empatando 0 a 0. La diferencia... Siete goles en dos partidos marca claramente dónde está uno y dónde está otro. Hernán Díaz que se frena, viene jugando con Neto. Aparece Canovio para el Deportivo Español. El toque hacia atrás. Se viene Cisnero, muy movedizo. Juega bien este negrito, ¿eh? Aquí va Cisneros. El toque para Parodi, viene quitando Berizo. La va a recuperar al Mandós. Con mucha vergüenza Español va a buscar a pesar del 4 a 0. Buscando a Cinero, buen enganche de Cinero, la pellizcaba el negro Gómez, la saca Celso Ayala. Hay imprecisión en algunos jugadores de River para salir rápido de contra. Pero gana 4 a 0, Fabri, no, no sea tan, sé. tan exigente. No, pero lo marco en todo el partido. De contra, mirá, son 4 de River contra 4 de Español, a ver. A ver qué hace Neto, Neto que la mete larga para Aymar, está también Solari muy solo, aquí está Aymar para el zurdazo, Aymar que se frena, lo tenés a Solari, Pavito, no seas egoísta. Ay, ay, Pablito. ay. ay. Esto no lo hacías cuando jugabas en el equipo de Peckerman. Y esto no le debe gustar nada al pelado, ¿no? La cantidad de goles. Él que es un goleador de raza, la cantidad de goles cerrados. Sale Diego Placente, quiere más goles River que está con uno menos. Hay una amplia superioridad. Viene para Solari, va Solari. No fue falta de Nicotra, que casi lo pisa sin querer a Solari. Aquí está el pelotazo para Solari. Nicotra va fuerte sobre la pierna. No sé si no hay penal de Nicotra. ¿Mm? A mí me da la impresión que traba la pelota. Después choca con la pierna de Solari. Otra vez. Está bien. Y Giorno se anticipa y gana la pelota nuevamente. Dominando Canovio. Lo acercaron. Mira Canovio que alcanza a tocar esa pelota. Viene para Pablo Fernández. 
Aquí está Parodi, de atrás venía Neto con infracción Que para mí no existió No, para mí tampoco Esto es para que se luzca Ángel, para probarlo al arquero me parece, nada más Acomoda a Juan Martín Parodi Creo que esta vez Nicotra no tenés chapa, eh a ver, Ángel, ¿qué te pasa? A ver cómo te portás. Acomodé la barrera, vamos. Eso. Entre él y Neto acomodan la barrera. Un poquito más para la izquierda. Hernandía le arma la barrera, También, mirá. sí. Con ayuda. Está Nicotra, está Parodi. Creo que va a ser Parodi esta vez. Atención, el palo derecho de Ángel. Se puede conservar el colombiano, ¿eh? Parodi, gol. ¡Gol! Español. Acertó Juan Martín Parodi Sobre el palo izquierdo de Juan Pablo Ángel Gana River 4 a 1 Le pegó muy bien Parodi Por afuera de la barrera Puso la pelota junto a un palo de un inmóvil Parodi De un inmóvil Ángel digo Fíjate, recta la pelota La gente lo aplaude igual a Ángel Claro, River ganaba 4 a 0 Nada pudo hacer Fue a su palo la pelota, pero Ángel no estaba Viene para Hernán Díaz Festeja y festeja el público de River. Hernán que viene cambiando con este zurdazo para Cardetti que está habilitado. Al menos no lo marcaba Rossetti, sí lo marcó Madorrán. La sí. posición adelantada. Ahora que Rossetti dejó seguir, Madorrán sancionó el fuera de juego. Pónganse de acuerdo, muchachos. La bronca de Rossetti. Te, digo, mirándolo. te, te digo una cosa, está habilitado. Está habilitado Cardetti. ¿Mm? En esta acción que vemos, estaba habilitado. Alman 2. De primera Parodi, ahora Cisneros. Con la marca de Neto le pegó Parodi. Este es el pelotazo que se va lejos. Luis Rossetti, 16 años como juez de línea va a cumplir el próximo mes. El Toto Grillo, primero Nicotra. Segovia que no podía, sí el negro Gómez, Hernán Díaz, aparece Cisnero de nuevo, me gusta este Cisnero, juega bien, eh. la pelota es para Canovio, sigue Canovio, está en la marca Celso, va a ganar el paraguayo, impasable por abajo y por arriba, la toca Canovio, va a acomodar y va a sacar Juan Pablo Ángel, cuando lo vemos a Canovio. Para elogiar el esfuerzo de Canovio, de Parodi, de Almandós, de los profesionales del Deportivo Español que intentan cambiar esta historia, algo realmente muy complicado por la situación que vive el cuadro del Bajo Flores con la suma de puntos tan pequeña que ha tenido en las últimas tres temporadas sacaba el coco Reynoso Hernán Díaz, Neto, Hernán de nuevo se frena Hernán, lo tiene a Neto para tocar, lo tiene también a Solari, mete el pelotazo para Cardetti, prefirió al Chapulín por eso tiene que salir fuera del área Marcelo Giorno. Sacando de esta manera, Hernán de nuevo que se multiplica, le gana la posición y se va muy bien arriba a Segovia. Aquí está Hernán con la marca de Reynoso también. Por eso el toque hacia atrás, Neto que viene jugando. Aymar que tocaba, Neto de nuevo, Berizo que se adelanta. Aparece al mandó para cortar el circuito. Aquí va el mandó, lo persigue el Toto Berizo, la viene cambiando ahora para Parodi, se apura. Marcelo Gómez para marcar, también Solari, la hizo bien Parodi, venía para el Mandós, de nuevo para Parodi, el Negro Gómez abajo. Qué partido el Negro Gómez, ¿no? Un buen partido, sí señor. Tres minutos marca Madorrán. Hay varios jugadores en River que rindieron mucho y muy bien. Pero si te tenés que quedar con uno, vos sabés que es difícil, ¿eh? Elegir uno, uno solito, ¿no? Uno solitario. Yo lo tengo, ¿eh? Bueno. Salas. A mí me gustó Sala, por eso estaba pensando. A mí el negro Gómez. A mí también. Aymar, Solari, va Solari, lo busca Aymar, busca tu gol, Pablito, aquí está Aymar. Oh. Pablito, una masita. De esas de copetín, ni siquiera unas masas finas. Esas que dan con el café, vio, que le traen gratis. La tarola, esas. Qué lástima por la jugada, que hizo un buen partido también Pablo Aymar. Aquí está el negro Gómez, una de las figuras Uy. de River. La perdió con Cisneros. Pero va a marcar de nuevo, aquí está Cisnero, se frena Cisnero, metió el centro. La sacaba Celso Ayala, no quieren dejar patearlo con los defensores de River. Parodi, desde atrás robó Neto. La chilena espectacular de Diego Placente, la devuelve Pablo Fernández. Cisnero de nuevo, no puede con Placente. Otro que jugó bien, ¿eh? Sí. Dieguito Placente. Pero yo me quedo con Salas. Pero yo me quedo con Gómez. Bueno, ¿qué hacemos? Los dos. Nos complica, ¿no? Yo lo ayudo, Fabri. Me quedo con Salas. No, pero yo me quedo con Gómez. Muy bueno, bien, Rec. Hacemos una cosa, pateamos penales cuando termina el partido. Ahí está. Ya está. Hernán Díaz y la diagonal. 
Viene la pelota para el Chapulín Cardetti. Quedó para la zurda. Hernán, Hernán, Hernán. Lo canto, Hernán, lo canto, Hernán. Hernán lo tiene Solari, Solari. ¿Cómo hago para explicar esto que se perdió el indiecito, Fabri? ¿Usted tiene la explicación? Solari no la tiene porque se quedó paradito allí. Y Ramón Díaz se ríe. Porque no pudo convertir River una chance más. Esta es la jugada, un gran partido de Hernán Díaz, un muy buen segundo tiempo, digo. Toca la pelota por arriba, llega Solari por el otro lado y la manda fue. Increíble. Fíjate nuevamente cómo le queda para su perfil zurdo a Solari, que no puede convertir. Va a ganar River en el bajo flores, la tiene Cisneros. Está agonizando el partido, Celso Ayala que corta, Hernán Díaz que la tiene, después de realizar una gran jugada recién, el Chapulín Cardetti. Estaba quitando a media Reynoso, se la lleva Reynoso ahora. Había quedado en el piso Cardetti, Reynoso. No le alcanzó a tocar algo, pero estaba ahí. Habrá sido el último tiro al arco quizás del partido, ese remate de Reynoso y el final. El final del partido lo anuncia el señor Madorrán de buen arbitraje. En una muy buena producción, River goleó al Deportivo Español 4 a 1. Con goles del Negro Gómez y Ángel en el primer tiempo. Salas de penal en la segunda etapa. Y Neto puso el 4 a 0. Descontó Parodi para el Deportivo Español. Expulsado Núñez en el equipo del Deportivo Español y Bonano en River. Fernández marró un penal cuando el partido estaba 3 a 0. Lo que pasa es que cuando vos te diste vuelta, le mostraste la tarjeta amarilla, vos permitiste que se haga el cambio. Y él, a lo mejor, él no, no se dio cuenta de esa decisión tú. Le hice señas que se detuviera y me vio bien. Inmediatamente abrió los brazos como diciendo, no, no entendí. No, yo le hice señas claramente de que se detuviera y él me vio. Con la actitud de hoy, a mí, te digo la verdad, me da vergüenza. Yo hoy me voy a mi casa con, con vergüenza. ¿Te sorprendió la derrota de, de Boca ayer en su cancha? Eh, no, la no. segunda derrota de Boca. No, no, no me sorprende porque Vélez realmente viene demostrando en este campeonato que es el, el candidato número uno para ganar el campeonato y... Y va a ser duro. Va a ser duro. Y realmente fue un cañonazo. Allí está Neto que hacía su presentación en la primera de River y lo que vamos a medir con el Televín es la distancia y la velocidad de la pelota. 30 metros decía Fabri. Es uno de los Televines humanos que tenemos en torneo. 108 kilómetros por hora. Impresionante de acuerdo a la distancia.